हाय फ्रेंड्स हमें जुदिका बेंगल जॉब इस स्टडी चैनल है तुम्हारे शकुल के शागो तो जाना ही देखो डब्ल्यूबीपी केपी कांस्टेबल डब्ल्यूबीसीएसएस जो नो स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट जिरा को मामी दीच्छी शिरा को मी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है चले जाच्छी एक नंबर प्रश्नों उन्हें शो छेचोली शाले बिखत এই নৌ বিদ্রোহের পরে কলকাতায় কে ধর্মঘটে সমাপ্তির বিবৃতি দিয়েছিলেন লিয়াকত আলী খান সর্দার প্যাটেল ডক্টর আম্বেদকর না মোহাম্মদ আলী জিন্না দেখো এখানে কয়েকটা বানানে একটু গড়বড় আছে যেরকম সর্দার সর্দার বানানটা তোমরা বুঝতেই পারছো হ্যাঁ দয় রে ফবে ডক্টর মোহাম্মদ আলী জিন্না এই এই বানানটাও একটুখানি আছে ওকা দেয়া হয়ে গেছে এখানে ওকাটা হবে না ঠিক আছে তাহলে এই চারটি অপশনের মধ্যে কোনটা হবে বলে ফেলো তোমরা লিয়াকত আলী খান হবে সর্দার প্যাটেল হবে নাকি ডক্টর আম্বেদকর হবেন নাকি মোহাম্মদ আলী জিন্না হবেন কে হবেন যিনি ধর্মঘটের সমাপ্তির বিবৃতি দিয়েছিলেন উত্তরটা হবে মোহাম্মদ আলী জিন্না এ ব্যাপারে আমি একটু কিছু বলে রাখি দেখো এই নৌ বিদ্রোহটা কত সালে হয়েছিল লেখাই আছে উনিশশো সালে এ থেকে একটা প্রশ্ন পাবে উনিশশো সালের কত তারিখে হয়েছিল আঠেরোই ফেব্রুয়ারি কত তারিখে হয়েছিল আঠেরোই ফেব্রুয়ারি আঠেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল নৌ বিদ্রোহ শুরু হয় বোম্বাই বন্দরে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির তলোয়ার জাহাজে এম এস খানের নেতৃত্বে কিন্তু নৌ বিদ্রোহ শুরু হয় কি কি বলে রাখলাম নৌ বিদ্রোহ এইটা থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে যেটা আমি বলছি ভালো করে শোনো মুম্বাই বন্দরে বোম মানে তখন ছিল বোম্বে তো বোম্বে বন্দরে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির তলোয়ার জাহাজে কোন জাহাজে তলোয়ার জাহাজে এম এস খানের নেতৃত্বে কার নেতৃত্বে এম এস খানের নেতৃত্বে এই নৌ বিদ্রোহটা শুরু হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাচ্ছি দু নম্বর প্রশ্ন দেখো কোন রাশির একক ডাইন সেকেন্ড ডাইন পার সেকেন্ড কোন রাশির একক বলের একক ভরবেগের একক শক্তির একক না ক্ষমতার একক কোন রাশির একক দেখো এখানে আমি চারটা অপশানে বলে রাখি বলের এসাই একক হচ্ছে কিন্তু নিউটন বলের এসাই একক হচ্ছে নিউটন বলের এসাই একক নিউটন ভরবেগের ভরবেগের সিজিএস পদ্ধতিতে একক হচ্ছে ডাইন পার সেকেন্ড আর এসআই পদ্ধতিতে একক হচ্ছে নিউটন পার সেকেন্ড তাহলে কোন রাশির একক ডাইন সেকেন্ড ভরবেগের ঠিক আছে ভরবেগের সিজিএস পদ্ধতিতে একক হচ্ছে কিন্তু ডাইন সেকেন্ড আর এসআইতে কি একক নিউটন সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা শক্তির একক আমি বলে রাখছি দেখো শক্তির এসআই পদ্ধতিতে একক হচ্ছে এসআইতে শক্তির একক হচ্ছে জুল জুল হচ্ছে এসআইতে শক্তির একক আর ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট ক্ষমতার একক কি ওয়াট ক্ষমতার একক এস এটাগুলো তো আমি সবগুলো এসআই পদ্ধতিতে বললাম বলের এককটাও এসআই পদ্ধতিতে বললাম নিউটন শক্তির এককটা জুল এসআই পদ্ধতিতে ক্ষমতার এসআই পদ্ধতিতে একক হচ্ছে ওয়াট আর ভরবেগের এসআই পদ্ধতিতে ওয়াটার একক হচ্ছে নিউটন পার সেকেন্ড কিন্তু এখানে যেহেতু ডাইন সেকেন্ড দিয়েছে এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে ভরবেগের একক ঠিক আছে উত্তরটা কিন্তু দুয়ের বিয়ের অপশানটা হবে ভরবেগ ভরবেগের একক হচ্ছে ডাইন সেকেন্ড বুঝতে পেরেছ নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি ব্যতিক্রমটি চিহ্নিত করো মুম্বাই কোচিন মাইসর বিশাখাপত্তনম কোনটা কোন মুম্বাই কোচিন মাইসর বিশাখাপত্তনম এখানে চারটে শহরের নাম দেওয়া আছে তো এর মধ্যে কোনটা হচ্ছে আলাদা ঠিক আছে কি ভিত্তিতে আলাদা এটা এরা দেখো মুম্বাই একটা কিন্তু পোতাশ্রয় মানে বন্দর কোচিনও একটা বন্দর ঠিক আছে পোতাশ্রয় মাইসোর কিন্তু কোনো পোতাশ্রয় নয় বিশাখাপত্তনমও কিন্তু একটা বন্দর পোতাশ্রয় তাহলে ব্যতিক্রম কোনটা হবে মাইসোর মাইসোর কিন্তু কোনো পোতাশ্রয় নয় মাইসোর পোতাশ্রয় নয় সব অন্যগুলো কিন্তু পোতাশ্রয় ঠিক আছে মাইসোর পোতাশ্রয় নয় অন্যগুলো পোতাশ্রয় তাই তিনের সিয়ের অপশানটা আমরা বেছে নিলাম ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি সোনা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকারী দেশ কোনটি সোনা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকারী দেশ কোনটি একদম ভীষণ সোজা প্রশ্ন সোনা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকারী দেশ হচ্ছে চীন এটা কিন্তু বলেছে 
প্রথম স্থান অধিকারী দেশ মানে বিশ্বের কথা এখানে বলেছে বিশ্বে সোনা উৎপাদনের প্রথম স্থান অধিকারী দেশ চীন ঠিক আছে আর ভারতের মধ্যে সোনা উৎপাদনের প্রথম এটাও আমরা জেনে রাখি ভারতের মধ্যে সোনা উৎপাদনের প্রথম হচ্ছে কিন্তু কর্ণাটক যদি বাইচান্স প্রশ্ন আসে যে ভারতের মধ্যে সোনা উৎপাদনের প্রথম কি যাকে বলা হয় ল্যান্ড অফ গোল্ড কর্ণাটকের কোলার জেলা ঠিক আছে কোলার জেলায় হ্যাঁ এইটটি পারসেন্ট সোনা পাওয়া যায় ঠিক আছে ভারতের মধ্যে সোনা উৎপাদনে প্রথম দে প্রথম রাজ্য হচ্ছে কিন্তু কর্ণাটক ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী কোন জিনটি হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী কোন জিন হিমোফিলিয়া কিন্তু এক প্রকার জিনগত ত্রুটিজনিত রোগ ঠিক আছে হিমোফিলিয়া কি রোগ জিনগত ত্রুটিজনিত রোগ আচ্ছা এর উত্তরটা কি হবে এক্সড লিঙ্ক প্রচ্ছন্ন এক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন এইটা হবে তাহলে এ ব্যাপারে আমি একটু বলে রাখি হিমোফিলিয়া কি এক প্রকার জিনগত ত্রুটিজনিত রোগ এক্স ক্রোমোজম দ্বারা যেটা বাহিত হয় ঠিক আছে এক্স ক্রোমোজম দ্বারা বাহিত হয় পুরুষদের কেবল একটি এক্স ক্রোমোজম থাকে তাই পিতা বা মাতার থেকে ত্রুটিপূর্ণ এক্স ক্রোমোজম প্রবেশ করলে পুরুষদের এই রোগ দেখা যায় বোঝা গেছে কি বললাম পুরুষদের কেবল একটা এক্স ক্রোমোজম থাকে পিতা বা মাতার থেকে ত্রুটিপূর্ণ এক্স ক্রোমোজম যদি প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু পুরুষদের এই রোগটা দেখা যায় এটা একটা জিনগত ত্রুটিজনিত রোগ বোঝা গেছে এক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন এর জন্য দায়ী এই জিনটা এর জন্য দায়ী পাঁচের এর অপশানটা হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি ছ নম্বর প্রশ্ন ভারতের কোথায় প্রথমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল ভারতে প্রথমবার কোথায় জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল উত্তরটা হবে কলকাতা কলকাতায় কিন্তু প্রথমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়েছিল নোট করে রাখো আচ্ছা জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে একটা মানে কয়েকটা কথা বলে রাখি যেরকম জাতীয় পতাকা কটা দ্বন্দ্ব এটা কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন আসে ভেতরে কটা দণ্ড থাকে ওই যে অশোক চক্রটা আছে ওর মধ্যে কটা দণ্ড থাকে দণ্ড থাকে কিন্তু চব্বিশটি চব্বিশটি দণ্ড থাকে ঠিক আছে দণ্ড চব্বিশটি থাকে আর একটা বলে রাখি উনিশশো সালে তো অবশ্যই এটা হ্যাঁ গৃহীত হয় গণপরিষদে বাইশে জুলাই আর এর মানে বাইশে জুলাই জাতীয় পতাকার বর্তমান নকশাটা কিন্তু গৃহীত হয়েছিল এখন যে নকশাটা জাতীয় পতাকার সেই নকশাটা কত সালে মানে গৃহীত হয়েছিল উনিশশো সালের বাইশে জুলাই বাইশে জুলাই উনিশশো সালের বাইশে জুলাই বর্তমান নকশাটা গৃহীত হয় জাতীয় পতাকার বর্তমান নকশাটা গৃহীত হয় উনিশশো সালের বাইশে জুলাই ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি উত্তরটা কি বলেছিলাম মনে আছে তো ভারতে কোথ কোথায় প্রথমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল কলকাতায় আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি সাত নম্বর প্রশ্ন সগৌলি চুক্তি ইংরেজদের সাথে কার সংগঠিত হয় সগৌলি শক্তি চুক্তি সগৌলি চুক্তিটা ইংরেজদের সাথে কার সংগঠিত হয় ভুটানের বার্মা চীন নেপাল কার সংগঠিত হয়েছিল উত্তরটা হবে নেপাল নেপালের সাথে সগলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আর এটা কোন কত সালে আমি বলে রাখছি দেখো কত সালে এটা হয়েছিল আঠেরোশো পনেরো সালের নভেম্বরে ঠিক আছে আঠেরোশো পনেরো সালের নভেম্বর মাসে এটা হয়েছিল সগলি চুক্তি ইংরেজদের সাথে কার হয়েছিল অ্যাংলো আর নেপালের সাথে হয়েছিল ঠিক আছে নেপাল নেপাল খেয়াল রাখবে আর নেপাল সরকার সগলি সন্ধি অনুমোদন দেয় আঠেরোশো সালে হুম আঠেরোশো সালে তো সন্ধিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল আর নেপাল সরকার এই সন্ধিটাকে অনুমোদন দেয় আঠেরোশো সালে অনুমোদন দেয় আঠেরোশো সালে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি আট নম্বর প্রশ্ন এদের মধ্যে কোনটি দৈর্ঘ্যের একক নয় এদের মধ্যে মানে এদের মনে কাদের চারটে অপশান দেওয়া আছে আলোকবর্ষ মাইক্রন মাইক্রন নয় এটা ওকা দেওয়া আছে ক্রন হবে না মাইক্রন মাইক্রন আলোকবর্ষ এ ইউ অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট নাকি রেডিয়ান কোনটা দৈর্ঘ্যের একক নয় রেডিয়ান রেডিয়ান হচ্ছে কিন্তু দৈর্ঘ্যের একক নয় রেডিয়ান কিসের একক রেডিয়ান হচ্ছে কোন পরিমাপের একক 
তাহলে এর অ্যানসারটা হবে ডি এরটা আর বাদ বাকিগুলো হচ্ছে দৈর ঘেরে কক আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি দেখো এক আলোক বর্ষ সমান কত কিলোমিটার এটা প্রশ্ন আসতেই পারে এক আলোক বর্ষ সমান কত কিলোমিটার এক আলোক বর্ষ সমান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স জিরো সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ওয়ান টু টুয়েলভ এখানে আমি লিখতে পারলাম না দেখে নিও আর মাইক্রন মাইক্রন সমান কি মাইক্রন হচ্ছে এক মাইক্রন সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার এক মাইক্রন সমান হচ্ছে এক মাইক্রন সমান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার ঠিক আছে এক মাইক্রন সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার আর এ ইউ অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট হলো একটি দৈর্ঘ্যের একক যার দ্বারা কি হয় প্রাথমিকভাবে সৌরজগতের মধ্যে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করা হয় ঠিক আছে কোন দূরত্বটা পরিমাপ করা হয় সৌরজগতের মধ্যে ও বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করা হয় আর রেডিয়ান তো আমি বলেই দিলাম এর উত্তরটা হবে রেডিয়ান কারণ রেডিয়ান কোনো দৈর্ঘ্যের একক নেই রেডিয়ান হচ্ছে কোন পরিমাপের একক আর বাদ বাকি তিনটেই ছিল দৈর্ঘ্যের একক আর এগুলো আমি সম্বন্ধে বলেই দিলাম তোমাদেরকে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি হস্তশিল্পের রপ্তানি প্রচার কাউন্সিল কোথায় অবস্থিত মানে এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ফর হ্যান্ড হ্যান্ডক্র্যাফ্টস এই হস্তশিল্প রপ্তানি প্রচার কাউন্সিলের সদর দপ্তরটা কোথায় অবস্থিত হস্তশিল্পের রপ্তানি প্রচার কাউন্সিল কোথায় অবস্থিত বা সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত উত্তরটা হবে কি নিউ দিল্লি এখানে দেওয়া আছে অপশানে দিল্লি তাহলে দিল্লি হবে ঠিক আছে নিউ দিল্লিতে অবস্থিত নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাচ্ছি স্যার ক্রিক সংক্রান্ত বিবাদ কোন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ বাংলাদেশের মধ্যে হয়েছিল ভারতবর্ষ নেপালের মধ্যে হয়েছিল ভারতবর্ষ পাকিস্তান ভারতবর্ষ শ্রীলঙ্কা না স্যার ক্রিক সংক্রান্ত বিবাদ হয়েছিল ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মধ্যে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মধ্যে ভারতের এ ব্যাপারে বলে রাখি দেখো ভারতের গুজরাটের কাছে কচ্ছ অঞ্চলে গুজরাট ভারতে তো গুজরাট অবস্থিত তার কচ্ছ অঞ্চলে আরব সাগরের উপকূল বরাবর সীমানা সংক্রান্ত একটা বিবাদ হয় কি বললাম ভারতের গুজরাটের নিকট কচ্ছ অঞ্চলে আরব সাগর গুজরাট তোমরা সবাই জানো ওখানে আরব সাগর আছে সেই আরব সাগরের উপকূল বরাবর সীমানা সংক্রান্ত একটি বিবাদ হয় যে বিবাদটার নামই হচ্ছে স্যার ক্রিক বিবাদ ঠিক আছে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের সীমানা হিসাবে স্বাধীনতার পূর্বেই এই বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল কবে এই বিবাদের সৃষ্টিটা হয়েছিল এটা বলে রাখলাম পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের সীমানা হিসাবে এটা স্বাধীনতার আগে থেকে এই বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল স্যার ক্রিক সংক্রান্ত বিবাদ বোঝা গেছে নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাচ্ছি দেখো ইউরেনিয়ামের রেডিও অ্যাক্টিভ ক্ষয় হয়ে কি তৈরি হয় ইউরেনিয়ামের রেডিও অ্যাক্টিভটা ক্ষয়ে গিয়ে কি তৈরি হয় আর্সেনিক বিসমাত সিসা টিন কি তৈরি হয় ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়ের ফলে রেডিও অ্যাক্টিভ মানে তো তেজস্ক্রিয়তা তো তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়ের ফলে কি তৈরি হয় সিসা বা লেড সিসার সিসার আরেক নামও মানে এটা অনেক সময় লেড হিসাবেও আসতে পারে লেড ঠিক আছে সিসা বা লেড যার সঙ্গে হচ্ছে পিবি ঠিক আছে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়ের ফলে তৈরি হয় সিসা বা লেড নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাচ্ছি যে পদ্ধতিতে এলপিজি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস মুক্ত হয় তাকে কি বলে ডিফিউশন এফিউশন প্রেশার ভেন্টিলেশন যে পদ্ধতিতে এলপিজি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস মুক্ত হয় তাকে কি বলে ডিফিউশন বা ব্যাপন কি বলে এলপিজি সিলিন্ডার থেকে যখন গ্যাস মুক্ত করা হয় তাকে কি বলে ডিফিউশন বা ব্যাপন ব্যাপন পদ্ধতিতে পদার্থের অণু উচ্চ ঘনত্বের অঞ্চল থেকে নিম্ন ঘনত্বের অঞ্চলে প্রবাহিত হয় ঠিক আছে কি বললাম ব্যাপন পদ্ধতিতে কি হয় উচ্চ ঘনত্বের অঞ্চল থেকে নিম্ন ঘনত্বের অঞ্চলে প্রবাহিত হয় এইভাবে ডিফিউশন বা অর্থাৎ ব্যাপন পদ্ধতিতে কিন্তু সিলিন্ডার থেকে গ্যাস মুক্ত হয় তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের পশ্চিম উপকূলে 
অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এটা তো আমরা জানি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এখানে কত প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে ঘাট কথাটার অর্থ কি পশ্চিম ঘাট এই কথাটার অর্থ কি ঘাট কথার অর্থ কি বন্দর নাকি সিঁড়ি না বিচ্যুতি ফাঁকা নাকি ফাঁক বা পথ উত্তরটা হবে ডি এর অপশানটা অর্থাৎ ফাঁক বা পথ এখানে ঘাট কথাটির অর্থ হচ্ছে ফাঁক বা পথ নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি দেখো পলিটিন ক্রোমোজোম যে কোষে পাওয়া যায় সেটি হলো অপশানগুলো দেখো পতঙ্গ লার্ভার লালা গ্রন্থি কোষ মানুষের যকৃত কোষ পতঙ্গের স্নায়ু কোষ না উপরের কোনোটেই নয় তাহলে পলিটিন ক্রোমোজোম কোন কোষে পাওয়া যায় পতঙ্গ লার্ভার লালা গ্রন্থি কোষে পাওয়া যায় নাকি মানুষের যকৃত কোষে নাকি পতঙ্গের স্নায়ু কোষে নাকি উপরের কোনোটেই নয় না এটা হচ্ছে পতঙ্গ লার্ভার লালা গ্রন্থি কোষে পাওয়া যায় পতঙ্গ লার্ভার লালা গ্রন্থি কোষে মানে এর অপশানটা হবে পতঙ্গ লার্ভার লালা গ্রন্থি কোষে এই প্রলেটিন ক্রোমোজোম এটা পাওয়া যায় আর এ ব্যাপারে বলে রাখি দেখো ফলের মাছির মানে ড্রোসোফিলা ফলের যে মাছি হয় সেই মাছির লালা গ্রন্থির কোষে কিন্তু এটা পাওয়া যায় আর এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি যে ক্রোমোজোমের আকৃতি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার গুণ বেশি হয় মানে এই যে পলিটিন ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোমের আকৃতিটা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ হাজার গুণ বেশি হয় এরা ইন্ডোমাইটোসিস পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ক্রোমাটিন তন্তুগুলি দ্রুত বিবর্তন ঘটে কিন্তু এদের পৃথকীকরণ ঘটে না ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটে এরা খালি আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক আছে এ ব্যাপারে কতগুলো ইনফরমেশান দিয়ে রাখলাম ফলের মাছির ড্রোসোফিলা এই লালাগন্থির কোষে এটা পাওয়া যায় পলিটিন ক্রোমোজোম ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি হর্ষবর্ধনের পিতা কে ছিলেন রাজ্যবর্ধন আদিত্যবর্ধন প্রভাকরবর্ধন না গ্রহবর্ধন গ্রহবর্মন কে ছিলেন হর্ষবর্ধনের পিতা হর্ষবর্ধন হর্ষবর্ধনের পিতা হচ্ছেন ছিলেন প্রভাকর বর্ধন প্রভাকর বর্ধন ছিলেন হর্ষবর্ধনের পিতা এ ব্যাপারে আমি একটু বলে রাখি প্রভাকর বর্ধন ছিলেন রাজ মানে শাসক তো উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন তিনি তিনি কত খ্রিস্টাব্দ থেকে কত খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন বলো তো পাঁচশো আশি খ্রিস্ট খ্রিস্টাব্দ থেকে ছশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঠিক আছে পাঁচশো আশি খ্রিস্টাব্দ থেকে ছশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন তিনি হর্ষবর্ধন আর রাজ্যবর্ধন এই যে রাজ্যবর্ধন যে যিনি এনার কিন্তু পিতা ছিলেন হচ্ছেন প্রভাকর বর্ধন আর তিনি হুন আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছিলেন এই প্রভাকর বর্ধন ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখো কফিন শব্দটা কোন খেলার সাথে যুক্ত ফুটবল ক্রিকেট টেনিস গলফ কফিন শব্দটা কোন খেলার সাথে যুক্ত ফুটবল ফুটবলের সাথে যুক্ত হচ্ছে কফিন শব্দটা কফিন শব্দটা কোন খেলার সাথে যুক্ত ফুটবলের সাথে যুক্ত নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ক্লোরিনের ব্লিচিং প্রক্রিয়াটি কি ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়াটি কি বিয়োজন ক্রিয়া হাইড্রোলাইসিস বিজারণ জারণ কোন ক্রিয়া ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়াটা কোন ক্রিয়া ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়া হচ্ছে জারণ ক্রিয়া হ্যাঁ ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়ার ফলে বিয়ে মানে ক্রিয়াটা হয়ে অক্সিজেন তৈরি করে ঠিক আছে ওই জন্য এটা হচ্ছে জারণ ক্রিয়া অক্সিজেন তৈরি করে তো আর ক্লোরিনের এই ব্লিচিং ক্রিয়ার সাথে মানে জন্য জলীয় বাষ্পের দরকার হয়ে থাকে হ্যাঁ এরা জলের সাথে বিক্রিয়া করে এইচ সি এল আর এইচ ও সি এল তৈরি করে হাইপ্লো ক্লোরাস অ্যাসিড এইচ ও সি এল হচ্ছে হাইপো ক্লোরাস অ্যাসিড এটাই বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন তৈরি করে তাই এই ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়াটা হচ্ছে জারণ ক্রিয়া যেহেতু অক্সিজেন তৈরি করছে তাই এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে কি জারণ বিক্রিয়া জারণ ক্রিয়া ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি কোনটি অন্যদের থেকে আলাদা বলে ফেলার খুব সোজা প্রশ্ন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জুলাই ডিসেম্বর কোন মাসটা আলাদা সেটা সবাই জানে ফেব্রুয়ারি মাস আলাদা কারণ বাদ বাকি তিনটে মাসের দিন সংখ্যা কত একত্রিশ আর ফেব্রুয়ারি দিন সংখ্যা কত আঠাশ অর্থাৎ লিপ ইয়ার আর জানুয়ারি আর জুলাই ডিসেম্বর এগুলো সব কটা মাসের দিন সংখ্যা হচ্ছে 
একত্রিশে মাস ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি উপনিষদগুলি সংকলিত হয়েছিল মোটামুটি কত খ্রিস্টব্দের মধ্যে কত খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উপনিষদগুলো উপনিষদ কি জানো তো উপনিষদ কি বলো তো বেদের শেষ ভাবকে বলা হয় উপনিষদ ঠিক আছে এই জন্য উপনিষদের আর একটা নামও আছে এটাও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে বেদের শেষ ভাগের নাম কি উপনিষদ উপনিষদের আর একটা নাম কি বেদান্ত বা বেদান্ত কাকে বলা হয় উপনিষদকে ঠিক আছে উপনিষদে কে কিন্তু বেদান্ত বলা হয় এই কারণেই ওই যে বেদের শেষ ভাগ হচ্ছে উপনিষদ এটা আর মানে খ্রিস্টপূর্ব আটশো থেকে তিনশো খ্রিস্টপূর্ব আটশো খ্রিস্টপূর্ব আটশো অব্দে হুম এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছিল মনে করা হয় এটা যে খ্রিস্টপূর্ব আটশো অব্দ থেকে তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তাহলে উত্তরটা কি হবে বিয়ের অপশানটা হবে আমি যে তথ্যটা দিলাম তার থেকে কি বোঝা যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব আটশো অব্দ তো ওইখানেই লেখা আছে বিয়ের অপশানটা খ্রিস্টপূর্ব সরি খ্রিস্টপূর্ব আটশো অব্দ বিয়ের অপশানটা হবে হ্যাঁ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি নিচের কোনটি পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের মিলন বিন্দু নিচের কোনটা জাভাদি পর্বতমালা আনাইমালাই পর্বতমালা নীলগিরি পর্বতমালা শিবারায় পর্বতমালা কোন পর্বতমালা নিচের কোনটি পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতের মিলন বিন্দু নীলগিরি পর্বতমালা উত্তরটা কি হবে নীলগিরি সি এর অপশানটা নীলগিরি পর্বতমালা হবে হ্যাঁ উত্তরটা হবে নীলগিরি পর্বতমালা পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বত ঠিক আছে এগুলো দক্ষিণে এগিয়ে এসে নীলগিরি পর্বতে মিশেছে ঠিক আছে পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতে মিলন বিন্দু জানতে চাইছে এগুলো দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে নীলগিরি পর্বতে মিশেছে এই কারণে কিন্তু নীলগিরি পর্বতকে প্রকৃতপক্ষে একটা পর্বত গ্রন্থি বলা হয়ে থাকে আর নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ নাম কি বহুবার বহু পরীক্ষায় আসে বলে ফেলো দোদাবেতা দোদাবেতা হচ্ছে কি নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ এ ব্যাপারে আর একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি দেখো এই পর্বতটা নীল কুরিঞ্জি নামক একটা নীলচে বেগুনি রঙের ফুল দিয়ে ঢাকা থাকায় এই পর্বতটার নাম নীলগিরি পর্বত হয়েছে ঠিক আছে নীল কুরিঞ্জি নামে একটা নীলচে বেগুনি রঙের ফুল আছে সেই ফুল দিয়ে এই পর্বতটা ঢাকা থাকার কারণে এটার নাম হয়েছে নীলগিরি পর্বত আর এর সর্বোচ্চ সিংহ কি দোদাবেতা বোঝা গেছে আর এটা এই পূর্বঘাট আর পশ্চিমঘাট পর্বতের ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে এই পর্বতে মিশেছে এই জন্য এই পর্বতটাকে কিন্তু অনেক সময় পর্বত গ্রন্থিও বলা হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে ঠিক আছে ক্লিয়ার আজকের মতো কুড়িটা প্রশ্ন দিয়ে আমি তোমাদের এই সেটটা মানে স্ট্র্যাটেজিকে সাজিয়েছিলাম তোমরা প্র্যাকটিস করো ভালো লাগবে প্রচুর প্রচুর ইনফরমেশান দিয়েছি আর প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ অল দ্য বেস্ট ভালো করে তোমরা প্রিপারেশান করো কেপি কনস্টেবল ডাব্লিউ বিপির জন্য আশা করি তোমাদের মানে এক্সাম ভালো হবে ঠিক আছে আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু